Congratulations with your journey. Thank you. Tell us something to our guest about your journey. How was it? Um, uh, well, the pictures that have been released says evicted. Uh, evicted from what? Well, you guys made it sound like I was in jail. <laughs> <laughs> no, um, it was a great journey. I was home and um, I feel like I'm just out now because I have some things to do <laughs> in my life. So basically, whether Big Boss House or India, it's home to me. So I'm just going to be traveling around because of some work I have, but I will always be coming back here because this is home to me. So whether it was India or Big Boss House, it's the same place. So I'm evicted from what? Any moment that, uh, that will be <laughs> staying in your heart forever in the house? The whole journey. There's no one single moment that I can uh, um, stress on. No, the whole journey from day one till the moment I... I was out. Yes. It was remarkable. It was a memorable journey. Um, I'm so thankful to every single moment I've spent in that house with yes. my housemates. Um, uh, I've had, I've had times where I, I did not even believe that I'm, I'm able to, to stay and to to hang on. Through the stress, through the the challenges, uh, through the ups, uh, through the downs, through it all, we were able to manage, we were able to survive. Even on short supply of food, we were able to manage. We all lost weight, we all lost some energy we had. We were all frustrated at times, but we were able to manage to survive. And this is what makes the challenge worth taking. Um, uh, Going through it all and looking at yourself and how far you made it. Yes. If we talk about your journey, there were so many things. But when we take, talk about your two big things happen in that house, one kissing with Akansha and the second one with Baby Ga. First, tell me something about Baby Ga. What happened? What exactly happened that time? Okay, so uh, there was a lot of... Um, yelling was going on in the house and shouting and I'm a person who is a bit quiet mm -hmm. so um, yelling screaming shouting it gives me headache okay so Bebika was a bit too loud in the beginning which kind of pushed me away from her mm -hmm. okay and some equations some incidents happened slightly between us which led to something big that I got to the point where I re literally had no words to say and the only thing that I did impulsively which was completely wrong and I it doesn't represent me at all and I regret it but regret doesn't do anything right regretting is just uh, regret what's what's the difference if you regret and you and you don't there's nothing no difference but um, fixing your mistake working on yourself changing the situation flipping the switch this what makes everything you've done worth it. Because that mistake taught me something. Whatever I've done wrong taught me something. Even when I was uh, blasted on the episode, uh, when uh, Sir Salman yes. went all hard on me, I deserved it because it was my mistake. And there's no wrong of doing mistakes. If you learn from your mistakes, if you change your mistake, if you make it better, there's no wrong in that. And we're not saints. We all do mistakes. And yeah. that's how we improve in life. And that's how we uh, change and, and become better. What's the point of doing a mistake and sitting down and doing nothing about it? Change it. Make it better. Yeah. Come out of it. So that mistake and whatever happened after... I promise to apologize for a whole week and uh, until the next episode. And if I deserve to be forgiven, I would appreciate your forgiveness. And I'll be thankful and I will make it better and I will change it. And I will flip the switch. And I did that. Yes. So by the time we reached the, the next episode, I think Sir Salman, what, he said like sorry and he apologized in a way that um, whatever I've done, whether the, the incident with the Babika or um, the kiss with, um, with uh, Akanksha, um, I think he's seen worse than that, and come on. <laughs> yeah, 
Yeah, it was. It's fine, fine. It was a mistake that I, 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 I'm a grown man and I know. It's not easy sometimes for me to do a mistake. I'm in a phase of my life where mistakes are costly. You reach an age in your life and everything you do makes you look in a way and gives people an impression about you. And I'm in a reality show where billions of people watch that yes, show. So true. it was just an impulsive mistake. And um, I hope I made it better and I hope I changed people's opinion of me. That's and fine. People do make mistakes. Tell us something about the second point about the kissing, uh, the task which fooled so many billion people of, uh, have saw that task, you kissing Akansha. And then there are so many things. Salman sir also told you, is, is it okay to kiss in your country? Tell us something about it. Um, yeah, well, I, I, I responded to that. I mean, it is okay. Where I come from, it's a little different from uh, here, but it was a task, it was a challenge, and um, yeah, we kissed. It was, <laughs> honestly, it was a good moment, and um, I gave it my best. It was the challenge, and I, I gave it my best. And yes, I had nice feelings for Akanksha. It was a good moment for you, you're seeing? Oh yes, it was a but good that moment. that time you said uh, she's, a she's a bad kisser. It doesn't mean that the moment wasn't good. Okay. The so moment, the the moment, moment was beautiful. Okay. The first 20 seconds of the moment was beautiful. I was out. I was completely out. I, I even had my eyes closed and my hands were here because if I'm emotional. Okay. And when I'm sharing this thing with, some, with, with yeah. my girl, with my girl, <laughs> with a girl, I must have established some feelings to get to that point, to kiss her, to French kiss her. Yes. Okay, it doesn't work for me like I French kiss every girl I <laughs> meet. It's not like that. <laughs> so, was it just a task? Or? No, but that was the task, but weird how I wanted, honestly, to do that. Right. But it came like on a silver platter to me. And we both had this feeling for each other. Okay, so when we kissed, it was okay the task, but we actually, we liked it. I felt it, okay? I felt it. And, I, and as I said, I, I gave it my all. In the first 20 seconds, I closed my eyes and I wasn't even there anymore. Okay. So to me, I cracked that joke in the last 10 seconds because I wasn't feeling, where is Akanksha? So I'm close, I, my eyes are closed and she was plain. She wasn't doing anything anymore. Okay, so next question will be, uh, after Elvish uh, coming in the house, do you think uh, Abhishek game have been lit, like changed a lot in terms of like task, in terms of playing the game, there are so many things. Like I personally seen Abhishek changing the game after Elvish. Do what would you like to say about the Elvish game? I need to just w highlight one more thing uh, concerning Agangsha, please. Uh, I wanna, okay, yeah, I, yeah, wanna I wanna, I wanna, I wanna apologize to uh, to her and say sorry. Um, uh, it was uh, stupid of me to say you're a bad kisser. You're not a bad kisser at all. You're a great kisser. And um, I saw a video of us. <laughs> It was remarkable, honestly, and um, I'm definitely looking forward to seeing her again. And uh, hopefully, if there's a chance for us to meet up, work, uh, meet, uh, sit down, chat, have whatever, I would be more than honored and happy. Okay, back to that point. Your point was Elvish as Elvish. a white card. Yes, as a white card. Um, well, Elvish came in uh, to the show with an understanding about the contestants. He's seen some episodes. Yes. He's seen us before, whether him or uh, Ashika. Um, regarding Elvish, um, he, under he knows, like when he came to the show, he spotted Avinash. He had a neg negative impression about a Avinash straight away. Right. He didn't even establish uh, anything with him. He didn't even give him time to be friends, even in the, uh, in the nomination part. Right. I even said that to him. You shouldn't judge. Just give time to people to allow yourself to know who they are inside out not outside in so i think they had an idea elvish had an idea about us okay and even he told me you're a good person you have a good heart he, he know he he knew who we are and what we are yeah. okay so it was a bit easier for him to play the game and go straight forward okay um uh, i love his personality right he is somehow like me. He's impulsive also. And he say things he doesn't mean. Right. 
because of his strong personality and he is quiet so before he says stuff sometimes he sit there and he looks at you but he looks at you because he's building anger towards you but it doesn't mean that this anger is coming before it's coming at the moment because he's listening to what you're saying okay and he's establishing this towards you so he he says stuff sometimes he doesn't mean and i know that i know he's got a really beautiful heart i know he's a very soft person like the moment he cried when he saw his uh, mom I get goosebumps when I, I looked right. at him and I'm like, yeah, I looked at him and I'm like, yeah. I wish I can just hug him. Like, it's plain. She wasn't doing anything anymore. Okay. So, next question will be, uh, after Elvis uh, coming in the house, do you think uh, Abhishek game have been, like, changed a lot in terms of, like, task, in terms of playing the game? There's so many things, like, I personally seen... Abhishek changing the game after Elvish. Do what would you like to say about the Elvish game? I need to just highlight one more thing uh, concerning Agrangsha, please. Uh, I wanna, okay, yeah, I wanna, yeah. I wanna, I wanna apologize to uh, to her and say sorry. Um, uh, it was uh, stupid of me to say you're a bad kisser. You're not a bad kisser at all. You're a great kisser. And um, I saw a video of us. <laughs> it was remarkable, honestly. And um, I'm definitely looking forward to seeing her again. And uh, hopefully, if there's a chance for us to meet up, work, uh, meet, uh, sit down, chat, have whatever, I would be more than honored and happy. Okay, back to that point. Your point was Elvish as Elvish. a white card. Yes, as a white card. Um, well, Elvish came in uh, to the show with an understanding about the contestant. He's seen some episodes. Yes. He's seen us before, whether him or uh, Ashika. Um, regarding Elvish, um, he, under he knows, like when he came to the show, he spotted Avinash. He had a neg negative impression about a Avinash straight away. Right. He didn't even establish uh, anything with him. He didn't even give him time to be friends. Even in the, uh, in the nomination part, right. I even said that to him. You shouldn't judge. Just give time to people to allow yourself to know who they are inside out, not outside in. So I think they had an idea. Elvish had an idea about us. Okay. And even he told me, you're a good person. You have a good heart. He know, he, he knew who we are and what we are. Yeah. Okay. So it was a bit easier for him to play the game and go straight forward. Okay. Um, uh, I love his personality. Right. He is somehow like me. He's impulsive also. And he say things he doesn't mean. Right. Because of his strong personality and he is quiet. So before he says stuff, sometimes he sit there and he looks at you. But he looks at you because he's building anger towards you. But it doesn't mean that this anger is coming before. It's coming at the moment because he's listening to what you're saying. Okay. And he's establishing this towards you. So he, he says stuff sometimes he doesn't mean. And I know that. I know he's got a really beautiful heart. I know he's a very soft person. Like the moment he cried when he saw his uh, mom, I get goosebumps when I, I looked right. at him and I'm like, yeah, I looked at him and I'm like, yeah. I wish I can just hug him. Like, <laughs> अविनाश सबसे पहला सवाल यही है कैसी रही आपकी जर्नी हमने देखा तीन अविनाश को वहाँ पे जहाँ पे पहला अविनाश थोड़ा एग्रेसिव था दूसरा अविनाश थोड़ा सा रोमांटिक था और तीसरा अविनाश एक्चुअल गेम में फोकस था तो एक्चुअल अविनाश कौन सा था तो मेरे लिए तो तीनों अविनाश ही थे और वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस थे उस गेम के और डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शन आ रहे थे मेरे सामने तो उस पर मेरे रिएक्शन वैसे निकल रहे थे पहले दो हफ्ते में तो मुझे जनता कहा गया तो वो टैग मिला उसके बाद जब उससे उभरा तो मुझे फेंसेटर कहा गया फिर उससे उभरा तो फिर जाके ऐसा मैंने सुना अंदर पूजा जी ने मुझे बोला कि मुझे तुम्हारा प्रोग्रेस दिख रहा है अब गेम में तुम्हारा प्रोग्रेस बिल्कुल ऐसा है तो जब ऐसा प्रोग्रेस जैसी चीज़ें सामने आई तो जैसे कि आपने कहा कि पहले मैं लड़ाकू था और दूसरा मैं रोमांटिक था और तीसरा मैं गेम चेंजर अभी बाहर निकला हूँ तो वो भी एक मैंने टैग सुना है तो जो भी है वो मेरी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है और वो मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया अगर आप ये तीन अविनाश को देखें तो तीनों अविनाश मेरा ही हिस्सा थे मैं किसी से नकारूंगा नहीं और ना नहीं बोलूंगा कि नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लगा डेफिनेटली यस मैं जैसा दिखा हूँ वो मैं हूँ आपको 
से पता तो यही पूछे देखो ज्ञान व्यान साइड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो ना मेरे डैड ने मुझे ऐसा कहा था कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए और ये चीज़ तो मतलब मेरा रामबाण बन गई थी बिग बॉस के घर में कि भाई अपना रिमोट कंट्रोल अगर अपने पास रख लिया तो सामने वाले के हाथ में अगर नहीं लगा तो मेरे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा चाहे वो मुझे कितना भी पोक क्यों ना कर ले कोई भी आके जो भी बोलना है बोल और ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं सीखी है कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखा चाहे मुझे लोगों ने कितना भी पोक किया उन्हें उसी वक्त मेरा रिएक्शन चाहिए और मैंने नहीं दिया वो चाहते थे मैं उसी वक्त लड़ूँ मैं नहीं लड़ा और जितना मुझे बोल के जाना था मैं बोल के निकल गया क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल का बेसिक ये है कि किसी के लिए और के हाथ में अगर रिमोट कंट्रोल चले जाएगा तो सामने वाला चैनल चेंज करेगा सामने वाला वॉल्यूम बढ़ाएगा फिर मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा फिर मेरे चैनल स्विच होंगे फिर वो अविनाश दिखूंगा मैं जो मैं हूँ नहीं तो मुझे नहीं दिखना अपना कंट्रोल रिमोट कंट्रोल ना अपने पास होना चाहिए काफी कुछ सुनना मेरा घड़े घड़ा भरने के बाद मैंने रियक्ट किया जब मुझे रियक्ट करना था तब क्योंकि पहले वो सिर्फ मुझे एक रिएक्शन चाह रहा था जो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा उसे देने के लिए और मैंने तब जाके रिएक्ट किया जब मुझे रिएक्ट करना था और मैंने खुद का चैनल बदला और वो चैनल जो बदलने का नाम दिया था वो कृष्णा ने दिया था कि आपने सोते हुए शेर को जगा दिया समझे लो अविनाश हमने देखा आपने किस तरीके से फर्स्ट वीक में ही फलक के साथ अच्छी दोस्ती कर ली थी लेकिन फलक के साथ बैठ आपने कुछ नेम कॉलिंग की थी जैसे की आपने अभिषेक और फलक आप लोग बात करे थे तो अभिषेक को गे बोला गया उस समय हाँ फलक ने बोला है और साथ ही साथ आपने बोला ये नहीं जनानी जनानी है वो चेहरा वैसा भी चेहरा वैसा भी वैसे ओके हाँ उस बारे में क्या कहेंगे हाँ तो वो जनानी शब्द मैंने दिया था जी शोर ना yes, yes. क्योंकि मैं उस पर कमेंट करूँ फिर yes, yes. हाँ, हाँ, फलक ने भी बोला है। हाँ क्योंकि उसकी हरकतें उस तरीके की लगी मुझे कि वो उस तरीके की हरकतें कर रहा है घर के अंदर जो मुझे वैसा नाम देने के लिए मैंने सोचा होगा और उस घर में लाइफ इतनी फास्ट चलती है कि मुझे एक्चुअली पूछना पड़ रहा है आपसे कि मैंने ही बोला था ना फॉर श्योर sure, क्योंकि फिर मैं उस पर कमेंट कर सकूँ पूरी उसके साथ क्योंकि जो मैंने बोला है आई लिव अप टू दैट तो वो अभिषेक के रिएक्शन और उसके बिहेवियर की वजह से ही मुझे ऐसा लगा था बट वो मैं टैग एक्चुअली एक ही बार यूज़ किया होगा मैंने उसके बाद वो हट गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे चौथे या पाँचवें हफ्ते से तो मेरे दिमाग में एक किडो नाम का मैंने टैग दे दिया था उसे ही इज़ अ किड फॉर मी इमेच्योर किड लेकिन लास्ट राशन वाले टास्क के बाद मनीषा ने कहा कि अविनाश तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ता है क्योंकि उसे फुटेज चाहिए रहता है तो इस बारे में क्या कहना है मैडम मुझे अठारह साल में ग्यारह शो करके बहुत फुटेज मिली है मुझे फुटेज के लिए किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा वो एम है अविनाश ये भी जानना चाहिए जो पनिशमेंट मिली थी देविका को और मनीषा को उसके बाद जब राशन का टास्क हुआ था प्रीमियम राशन वाला टास्क हुआ था आपने नहीं किया था जिस वजह से इन्हें राशन नहीं मिला था और आपका कहना था कि ये लोग क्या खाना खाना राशन राशन करते रहते हमने इतने सारे सीजन देखे सिर्फ और सिर्फ राशन की वजह से ही फाइट हुई है लेकिन एक आप एक ऐसे लौते हो जो सिर्फ राशन के लिए बोलते हो कि क्या राशन राशन क्या कहना है इसके ऊपर और आपका ये कहना है कि खाने के लिए आए हो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि गलत है क्योंकि खाना तो बेसिक नीड है तो सबको चाहिए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे पहले सबसे पहले तो मुझे लग रहा था यार मैंने उसके रास्ते में कांटे तो डाल दिए वीकेंड के बाहर पे पर अब कांटे डालने का मौका ही नहीं मिला कोई टास्क हुआ ही नहीं सीधा फैमिली आने लगी अंदर सब इमोशनल हो गए एक दूसरे को पेरेंट्स को देख के और सब हवा में चला गया तो मैं कब कांटा बन जब वो सो रहा था क्योंकि टास्क के अलावा तो वो सोता ही था मेरे हिसाब से तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं कब कांटा बनूंगा और फिर उसका कैप्टनसी का टास्क आया जब उसको पनिशमेंट देनी थी बोला यार ये फाइनलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है उसमें तो मैं कांटा बन नहीं पाया तो मैं उसका कैप्टनसी में तो कांटा बनूँ और एक दिन पहले ही जब उसने मुझे वो ओ वाले जोन में जहाँ उनकी मंडली बैठती थी वहाँ बैठ के मुझे बात कर रहा था तो मेरी ही लाइन थी जो मैंने उसे कही थी मतलब अभिषेक तू कैप्टन एस्ट है भाई इतने सारे कैमरा देखे सब डरा हूँ यहाँ पे सामने सर सेंटर में स्पेक्स का आयोजन तो नहीं आ रहा नहीं सर आप सामने सही आप 
Все радки райди. सर क्या कहना चाहोगे आफ्टर बिग बॉस घर के बाहर आने के बाद यार सोच चेंज हो गई है इंसान चेंज हो गया है सब कुछ चेंज बदल गया है वहाँ जाने के वो कोई और अविनाश गया था और निकला कोई और अविनाश है सो मुझे तो प्राउड फील होता ही था जिस तरीके से मैं वहाँ रह रहा था क्योंकि मैं कहीं भी वीक नहीं पड़ा बल मेंटल पीस की बात हो या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो या उस गेम में जो समझना था टास्क में दिमाग लगाना था रिश्तों में दिल लगाना था और जो कुछ भी आपको अंदर दिखा जो भी आपको मेरी पर्सनालिटी दिखी वो शत प्रतिशत हंड्रेड परसेंट रियल थी और उसको लेके मेरे कोई भी आफ्टर थॉट्स नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो भी था मैंने वही किया जो मुझे सही लग रहा था मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं बिग बॉस के घर में हूँ या फिर मैं रियलिटी शो में हूँ और मैंने कभी ऐसा शो किया नहीं है तो उसके लिए मैं कोई और पर्सनालिटी जताऊं लोगों को मैं जैसा था मैं वैसा ही हूं और मेरा वो डायलॉग मैं ऐसा ही हूं आई स्टैंड बाय इट और मेरा विजन चेंज हो गया है टूवर्ड्स लाइफ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये लाइफ ऐसी चीज़ है जिसे जितना भी समझा जाए ये यूनिवर्स ऐसी चीज़ है जिसे जितना भी समझा जाए कम ही होगा और वो मेरा ड्रीम है कि मैं अपना जितना भी विजन ब्रॉड कर पाऊँ इस जिंदगी में जिंदगी को समझने के लिए और मेरे लोगों को समझने के लिए वो मैं कर पाऊँ तो मेरे विजन में कहीं ना कहीं चार कदम और बढ़ गए बिग बॉस की घर की वजह से बिग बॉस में किस किस को मिस कर रहे हो मिस क्यों करूँ अभी आ जाएंगे यार पूजा जी का वेट कर रहा हूँ मैं बाद में उनको बोल के आया हूँ कि आप खेलो अपने हिसाब से आप बिल्कुल परफेक्ट हो कुछ और बदलने की जरूरत नहीं है और जैसे ही वो बाहर आएंगे मैं उनसे मिलूंगा ही मिलूंगा पूजा जी अंदर है बाकी हम सब तो बाहर हैं मैं जैड और फलक तो सिर्फ पूजा जी को मिस कर सर आपके हिसाब से कौन विनर हो सकता है बिग बॉस डेफिनेटली पूजा जी क्योंकि वो उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर वो वर्नरेबल हो जाती हैं दो सेकंड में तो वो दिख जाता है लोगों को अगर वो गुस्सा हो जाती हैं तो वो दिख जाता है लोगों को वो अपना ज़बरदस्ती दिमाग लगा के कुछ और नहीं दिखाना चाहती कि नहीं यहाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पर मैं ऐसे बिहेव करूँगी यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो मैं मुझे वैसा नहीं दिखना चाहिए इवन वीकेंड के बाहर पे भी वो सबसे पहले रेडी हो जाती थी उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि वीकेंड का बाहर है तो मैं ज़्यादा वैसे ही दिखूँ या वैसे ही दिखूँ चलो दिखने की बात तो ठीक है पूजा भट्ट पूजा भट्ट है सबके लिए बट रही बात वो जैसी निजी जिंदगी में है जैसी वो रियली है वो मुझे समझ में आया और वो वो बहुत ही प्योर सोल है तो उसके वजह से ही मेरा उनके साथ कनेक्शन हुआ उनके वजह से नहीं जितने भी मेरे और कनेक्शन हुए वो इसी वजह से हुए क्योंकि वो सारे प्योर सोल थे थैंक यू थैंक यू सर and my uh, gratitude to Sir Salman Khan and to Jio Cinema and the mall. Uh, well, Salman was, uh, not was, still an idol uh, to me, someone I look up to and um, I learn a lot from. And throughout my journey in Big Boss House, I was able to, uh, to learn through my mistakes, through every task, through every time he uh, talks about everything I've done. in uh, weekend kavar and highlight the points 
where these points were maybe negative to some people, but to me it was positive because everything he said, it came out of somewhere that I did not see. So to me that was a lesson. And learning a lesson, learning something from someone who, who's got so much experience, who is so honest, who is very straightforward and uh, fearless. Like Salman Khan, I mean, uh, wow, what a privilege for me to be standing in a place where Sir Salman Khan saying my name and directing something to me and pointing something to me, telling me, Jad, this is one, two, three, you should do this and you should do this and you should, do, you should not do that. To me, that was an honor I cannot even pay it back even for the rest of my life. Thank so I'm grateful to him. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Shukriya. Thank you, thank you, thank you.